。在你面前有四种投掷类武器，从左往右依次是木柄手雷、五柄手雷、闪光弹、烟雾弹。今天就让我带你们了解一下它们的工作原理和使用方法。首先是木柄手雷，在外部我们可以看到三个主要结构：战斗部、木柄和保护盖。让我们看看其内部构造吧。可以看到，其战斗部由外壳和炸药组成。木柄则是完全中空的，为的是装下引信。引信由雷管、铅管、导火索、铜丝簧、拉火绳、拉环六个部分组成。那么它是如何使用的呢？首先把保护盖悬下来，然后用手拉住拉环，用力一拉，铅管与导火索摩擦燃烧，几秒钟后点燃雷管，雷管引爆炸药，手榴弹爆炸。好了，你现在已经知道了木柄手榴弹的工作原理和使用方法。不过视频还远远没有结束，接下来你将会了解五柄手雷的工作原理和使用方法。从外部可以很明显的看到它圆圆的弹体、安全销、拉环、把手等部件。让我们观察一下它的内部结构吧。可以看见引信、填充物以及弹体内壁。在把手这里有一个击锤一样的东西，它是用来做什么的？我们先按下不表。让我们再拉近镜头，可以看见引信的结构，它有底火、延迟元件、雷管。和包裹在外面的金属构成，那么它是如何使用的呢？第一步，移除安全夹和安全销，此时手一定要紧紧握住手雷。第二步，把手雷丢出去，并找好掩护。在你丢出手雷时，保险杆上的压力就会消失。撞针因为弹簧的扭力，迫使其绕轴线旋转，从而使保险杆脱落，然后撞针继续旋转，从而引爆底火，底火爆炸，并点燃延迟元件。延迟元件燃烧四到五秒后，点燃雷管，雷管引爆炸药，手雷爆炸。恭喜你，你现在已经学会了五柄手雷的操作。好的，上面两种投掷类武器都是致命的，但是下面我要讲的这两种则是非致命的。首先是闪光弹，照例先观察它的外观，我们可以看到两个明显的圆形安全销和三角形辅助安全销。它的主体是一个中空的钢制六角管，让我们继续观察它的内部。可以看见，闪光弹的工作部有两部分构成，一是上部的引信，这个引信的延迟时间很短，只有一到两秒；还有下部的组装药，通常由镁或铝的金属氧化剂混合物组成。使用时，用手握住主体和把手，先把三角形辅助安全销拔掉，然后再拔掉圆形安全销，最后将闪光弹扔出并隐蔽，以免被干扰到。闪光弹可以在 1.5 米的范围内产生1 7 0到一百八分贝的噪音，以及600万到800万坎的强光，能引起暂时性的失明和耳聋、耳鸣，甚至是内耳损伤，且不会产生破片，所以常常被用于解救人质的行动。好的，现在让我们来了解最后的烟雾弹的结构和使用方式吧。我们可以看见一个熟悉的拉环和把手，它的主体是一个圆柱体，在它底部是一个带有保护膜的发烟孔。好的，让我们观察一下它的内部。我们可以看到上部的引信，这里我就不多做介绍了，大家已经非常了解了。在主体的上部是粗燃混合物，下部是发烟部。对于发烟部的成分是什么，我还没有查到。如果有知道的大佬，可以在弹幕或者评论分享一下。使用时用手握住圆柱体和把手，之后拉开保险销，随后将烟雾弹丢在合适的地方，之后烟雾弹会在一分钟左右持续发烟，从而产生一道烟幕。用于遮挡敌人的视线和掩护己方撤退或进行战术机动。有一点要注意的是，烟雾弹所产生的烟雾是有害的，所以尽量不要在无保护的情况下长时间待在烟雾里。你已经掌握了大部分的投掷类道具的原理和使用知识，赶快分享给你的好朋友吧。我是丁东枪，我们下期再见。